சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஒன் இருபத்தி ஓராவது எடுத்துக்காட்டு சொல்யூஷன் நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் நெட்டச்சு குற்றச்சு நீளங்களை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எலிவ்ஸ் அண்டு லென்த் ஆஃப் த மேஜர் அண்டு மைனர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த எலிவ்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எலிப்ஸோட மைய தொலைத்தகவு அதாவது எசன்ட்ரிசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இ வேல்யூ ஒன் பை டூ அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த ஃபோர் சி வந்து டூ கமா த்ரீ ஃபோர் சி ஃபோக்கஸில் ரெண்டு ஃபோக்கஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் டேரக்ட்ரிஸோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இதுக்கு நம்ம வந்து காணிக்கோட ஜென்ரல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் அதாவது காணிக்கினா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது இதுதான் அந்த ஃபிக்ஸடு லைன் அதாவது டேரக்ட்ரிஸு ஒரு ஃபிக்ஸடு லைனுக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இருக்குது இதுதான் வந்து ஃபோக்கஸ் எஸ்ஸு பிங்கிறது ஒரு மூவிங் பாயிண்ட்டு பிங்கிறது ஒரு மூவிங் பாயிண்ட்டு இந்த ஃபிக்ஸ்டு லைனில் இருக்க ஃபிக்ஸ்டு லைன்லேருந்து இந்த பிக்கு உள்ள தூரம் பியிலேருந்து எஸ்ஸுக்கு உள்ள தூரம் அதாவது எஸ்பி இந்த இது வந்து எம்முன்னு எடுத்துக்கோம் எனி இது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் பியும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஃபிக்ஸ்டு லைனுக்கும் இதுக்குள்ள தூரம் பிஎம் இது எஸ்பி எஸ்பி பை பிஎம் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி ஒரு மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டு பி தான் பியோட லோக்கஸ் தான் வந்து காணிக் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதாவது கூம்பு வளைவுன்னு அது வந்து ஒவ்வொரு விதமானது அப்போ எஸ்பி பை பிஎம்ங்கிறதுக்கு ரேஷியோக்கு என்ன பேருன்னா ஈன்னு பேர் அதான் எஸ்என்ட்ரி சிட்டி ஈ ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது எஸ்பியும் பிஎம்மும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வேற போகலாம் வேற போகலாங்கிறது எஸ்பியோட வேல்யூவும் பிஎம்மோட வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த இயோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஒன் அதாவது எஸ்பி லெஸ் தென் பிஎம் இ லெஸ் தென் ஒன்று இருந்தால் அது வந்து எலிப்ஸு அதாவது நீள்வட்டம் இங்கிறது கிரேட்டர் தென் ஒன் அதாவது எஸ்பி கிரேட்டர் தென் பிஎம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹைப்பர் போலாம் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா வந்து எதுக்கு உள்ளது அப்படின்னா கானிக் செக்ஷனுக்கு பூம்பு வெட்டிகளின் பொது சமன்பாடு எஸ்பி எஸ்ஸுங்கிறது ஃபோக்கஸ் பிங்கிறது மூவிங் பாயிண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒயின் கூட நம்ம அதை சொல்லலாம் எம்ங்கிறது ஃபிக்சர் லைன் அதாவது டேரக்ட்ரிஸ் டேரக்ட்ரிஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் அதாவது டேரக்ட்ரிஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய எனி பாயிண்ட் அதாவது எஸ்பி இந்த பக்கத்தில் வரும்போது இது பீனா இந்த பக்கத்தில் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்படி வரும் இப்போ இது மாதிரி மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் அதுக்கு அந்த அதோட லோக்கஸுக்கு தான் என்னென்ன பேர் காணிக் அப்படின்னு பேர் காணிக் செக்ஷன் கூம்பு வெட்டிகள் அப்படின்னு பேர் இதுதான் நம்ம வந்து டெஃபனேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ எஸ்பி பை பிஎம் எஸ்ஸுங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது டூ கமா த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிறது எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த பிக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடணும் அடுத்து எம்முங்கிறது ஒரு லைன் அது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்க போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு லைனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னங்கிறது ஃபார்முலா தெரியும் இதுதான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சமூக அதான் தேவை இப்போ எஸ்பி பை பிஎம் ஈக்குவல் டு இ பை டெஃபனேஷன் பை டெஃபனேஷன் ஆஃப் காணிக்கு கூட நம்ம சொல்லலாம் இயோட வேல்யூ எவ்வளவு இங்கிறது ஒன் பை டூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எஸ்பி ஈக்குவல் டு நாளைக்கும் இபிஎம் அடைய ஸ்கொயர் பண்ணிக்கும் எஸ்பி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு இ ஸ்கொயர் பிஎம் ஸ்கொயர் எஸ்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுதான் டூ கமா த்ரீ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிறது ஜென்ரலாக உள்ள பாயிண்ட்டு எக்ஸ் கமா ஒய் எம்முங்கிற லைனு தான் எக்ஸு மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் இப்போ எஸ்பி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள தூரம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம் அப்போ ரூட்டுக்கு ஸ்கொயர் வந்துடும் ரூட் ஆஃப் ஃபார்முலா என்ன வரும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துடுது இங்கிறது ஒன் பை டூ அதோட ஸ்கொயர்டு பிஎம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதான் ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் ஒயோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது தான் இப்போ வரப்போகுது இதில் இதோட ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் இதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும் அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறதுனால ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை விட்டுறோம் இப்போது இதில் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் என்ன வரும் அப்படின்னா இதுதான் எக்ஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எதுக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எல்ஹெச்எஸ்க்கு அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ த
அந்த x மைனஸ் செவனில் அப்படி எக்ஸ் மைனஸ் செவன்னு எழுதிக்க வேண்டியதான் டிவைடட் பை ஒய் கோஆடினேட் இல்லை அதனால் ஒன் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் வரும் ஒய் கோஆடினேட் இல்லை அதனால் ஜீரோ ஸ்கொயர் வரும் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபோரால் அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறது முன்னாடி இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்குவோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் அதே போல் இது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடியது வந்து இப்போ டிவைடட் பையில் ரூட் ஆஃப் ஒன்று அப்போ ஒன்று தான் வரும் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் அதான் இப்போ டிவைடட் பையில் ஒன்றும் வராது ஃபோர் நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் வரும் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் என்ன வரும்னா இதை எக்ஸ்பேர் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் இது அப்படியே எல்ஹெச்எஸ் சைடு கொண்டு வந்துடுறோம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி டூ அப்புறம் அதில் எல் ஆர்ஹெச்எஸ் சைடில் உள்ளது எல்ஹெச்எஸ் கொண்டு வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஆகும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதில் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போயிட்டுனா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸில் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் போயிட்டுனா மைனஸ் டூ எக்ஸ் அதே போல் அடுத்தது ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒயில் இந்த மாற்றம் இல்லை ஒய் டைம் இல்லை ஃபிஃப்டி டூவில் ஃபார்ட்டி நைன் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ வரும் இதுதான் வந்து ஈக்வேஷன் ஆஃப் எலிப்ஸு இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே சேம் சைனாக இருக்கனால இது வந்து எலிப்ஸு இருந்தாலும் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் அண்டு லென்த் ஆஃப் த மைனர் ஆக்சிஸ் ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் நெட்டச்சு மற்றும் குட்டச்சு நீளங்களை கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் இதை வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து குரூப் பண்ணணும் இப்போ இதை குரூப் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுலேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா த்ரீயை காமனாக எடுக்க போகிறோம் த்ரீயை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போல் இது ரெண்டுலேயுமே ஒய் இருக்குது அதை ஃபோரை காமனாக எடுத்துடுவோம் ஃபோரை காமனாக எடுத்துகிட்டா என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஸ்கொயர்டு இதில் ஃபோரை எடுத்துட்டோம்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் அப்போ சிக்ஸ் ஒய் இந்த ப்ளஸ் த்ரீயே ஈக்குவல் டு காமனாக அனுப்பிடுவோம் மைனஸ் த்ரீ இப்போ இதை ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எழுதணும் இதை ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எழுதணும் அதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ எக்ஸ் இதை மறுபடியும் டூ ஆல் அடிவேட் பண்ணி இது டூ ஏபி அதில் ஏங்கிறது எக்ஸு இப்போ பிங்கிறது என்னென்னா இதை டூ ஆல் அடிவேட் பண்ணுறது அப்போ ஒன் பை த்ரீ வரும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ த ஸ்கொயர் அதே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சப்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ த ஸ்கொயர் அதே போல் இங்கே வந்து ஃபோர் வெளியில் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் சிக்ஸில் இதை டூ ஆல் அடிவேட் பண்ணிட்டோம்னா த்ரீ வரும் அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த த்ரீ டேமும் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வந்துடும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ த ஸ்கொயர் மைனஸ் இதை இப்போ ஸ்கொயர் ஆக்கிக்கலாம் இந்த டேமை அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை நைன் அப்படின்னு கிடைக்குது ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இந்த த்ரீ டேமை சேர்த்து நான் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் நிலையிலாம் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இப்போ த்ரீயை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் த்ரீ உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணால் இது த்ரீ பை நைனுங்கிறது ஒன் பை த்ரீ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபோரை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இப்போ இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டண்ட்டையும் ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் அனுப்பிடுறோம் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஆகிடும் ஏற்கனவே இருக்கிறது மைனஸ் த்ரீ இப்போ ஆர்ஹெச் சைடில் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி சிக்ஸில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீயை த்ரீ ஆல
ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ இப்போ இது கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்று வந்துடும் த்ரீயை வந்து நம்ம ரெசி ப்ரோக்கர் பண்ணி எங்கே ஒன்று வந்துடும் இந்த த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோம் அந்த ஃபோரையும் அதே போல் த்ரீயோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோம் இதனால் இப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் பை நைன் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் பை டுவெல்னே வச்சுக்கோ அதை கேன்சல் பண்ண வேண்டாம் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஒன் கிடைக்குது இப்போ எது பிக் நம்பர் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பை நைனா ஹண்ட்ரட் பை டுவெல்லா ஹண்ட்ரட் பை நைன் தான் பிக் நம்பர் எது இதான் வந்து இது எல்லாம் பிக்காக அதனால் நெட் அச்சு எந்த இது வழியாக செல்லுது நெட் அச்சு எக்ஸ் அச்சு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த எலிப்ஸ் அதாவது திட்ட வடிவத்தில் இப்போ தான் எழுதிக்கிறோம் இது வந்து நெட் அச்சு எது எக்ஸ் அச்சுக்கு இணை ஏன்னா சென்டர் வந்து இடமாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவையானது எது பிக் நம்பர் எது ஸ்மால் நம்பர் அப்போ இப்போ எது பிக் நம்பரோ அது ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர்ங்கிறது என்னென்னா ஹண்ட்ரட் பை நைன் பி ஸ்கொயர்ங்கிறது ஹண்ட்ரட் பை டுவெல் நம்ம அதான் கேட்குறாங்க அப்போ ஏ எவ்வளோது அப்படியே ரூட் எடுத்துடும் டென் பை த்ரீ பிங்கிறது என்ன அப்படியே ரூட் எடுத்துடும் டென் பை டுவெலுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா அதில் த்ரீயும் ஃபோர் இருக்குது ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தா டூ அப்போ த்ரீ இருக்கும் கம்பி அப்போது நமக்கு தேவையானது நெட் அச்சு நீளம்ங்கிறது டூ ஏ அதாவது த்ரீ அதாவது டுவெண்ட்டி பை த்ரீ அப்படியே கிடைக்குது அடுத்தது வேறு என்ன கேட்டாங்க குற்றச்சி நீளம் சொல்லிட்டு என்னென்னா டூ பி அது வந்து எவ்வளோதுன்னா டூ இன்ட்டு டென் பை டூ ரூட் த்ரீ டூ டூ கேன்ஸ் ஆகிடுது அதாவது டென் பை ரூட் த்ரீங்கிறது குற்றச்சி நீளம் அதாவது இது வந்து லென்த் ஆஃப் மேஜர் ஆக்சிஸ் இது வந்து லென்த் ஆஃப் மைனர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் வந்து இந்த சமயம் தேவையானது இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்லேருந்து கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் அது வந்து இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கிடையாது இதுதான் வந்து திட்ட வடிவம் இது வந்து நம்ம அதாவது குரூப் பண்ணோம்னா தான் இது மாதிரியான வடிவம் இதில் தான் நமக்கு சென்டர் தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் என்னான்னு தெரியும் அதனால் இதில் எழுதுறது தான் நமக்கு தேவையானது அதனால் சம்மம் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம இந்த சம்ம பண்ணோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது கானிக் செக்ஷனோட டெஃபனேஷன் மூலமாக தான் நம்ம வந்து இதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அது அப்புறம் வந்து அதோட வடிவத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு எழுதிட்டு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப